हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्नो सैंस क्लब मन नेको आसक्तिर पाठ्यांश तुम तरगत पाठ्यांश परमाणु नमूना अंतना पाठ्यांश पेर परमाणु अने पाठ्यांश बोर् परमाणु नमूना गुरी चुप्कंद अंत मुझे परमाणु अने पाठ्यांश पैन कोई वीडियो चयन जो आयो चूडते डिस्क्रिपन लिंक्स इव जरूर कार्ड्स में जो वीडियो चवरों को जरूरत अवी चूसी यह पाठ्यांशा पूर्ति अर्थम चुस्क भावस्तु वीडियो में बोर् परमाणु नमूना गुरी कोई मुख्य अंशाल मन ने वीडियो ने पूर्ति चूँ नाइक लाइक चाहिए फ्रेंड्स अंदर की षेर चाहिए सब्सक्रैब् मर्चीपक सब्सक्रेब बटन पकन बेल सिंबल उ बेल सिंबल प्रेस द्वारा मैं झानल पेटेट क्रोत वीडियो अभी मोबाइल की नोटफिकेशन रूप में अंदता है काबी प्लीज़ लाइक शेयर अं सब्सक्रैब लैट्स गोइंग टू द टापि वेलकम बैक फ्रेंड्स बोर् परमाणु नमूना तुमद तरग पाठ्यांश परमाणु अने पाठ्यांश बोर् परमाणु नमूना गुरी मैं नेक नील बोर् पन्द पदमूडव संवस में नई थर्टीन नील बोर् अने सैंटिस्ट परमाणु एला उ परमाणु या निर्माण गुरी परमाणु लपल अने विषय संबंधी नमूना चपेट जी कोई मुख्य अंशाल तो अदेटो इप्ड चुदा अतुनिवे मूड मुख्यमंत्री अंशाल सारी गमन केन्द्र कम चुट एलक्ट्रा निर्दिष्ट शक्ति स्थाईलो तिटाई शक्ति स्थाई ने मन स्थिर कक्ष स्थिर कक्ष रेडव पाइंट एलक्ट्रा स्थिर कक्ष अभी शक्ति को अंत मुझे पाठ्यांश अंत मुझे परमाणु रूदरफोर्ड परमाणु नमूना लोपाल तेजकना मन रूदरफोर्ड परमाणु नमूना लपाल एम चपाँ एपड़े परमाणु लपल के चुट धनावेश पूरी केन्द्र कम चुट रुणावेश पूरी एलक्ट्रा स्थिर मार्गल तिगत 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 उ अभी शक्ति को कोई केन्द्र कम पड़पाली कदा का अभी शक्ति को कोलपोक निरंतर केन्द्र कम चुट तिगतनाई अला तिगत शक्ति को कोलपाली कदा एलोने की विवरी लेकिन कदा आ विवरण इकड़व जरिए नील बोर् इकड़ एलक्ट्रा कोई निर्दिष्ट मार्गल तिगतटा चपा आ मार्गल नील बोर् एम निर्दिष्ट शक्ति स्थाई लेदा स्थिर कक्ष स्थिर कक्ष निर्दिष्ट शक्ति उ आ निर्दिष्ट शक्ति कल स्थिर कक्ष एलक्ट्रा तिगत आलक्ट्रा की शक्ति नष्ट जरगो आलक्ट्रा शक्ति को कोलू अदे शक्ति तो केन्द्र कम चुट निरंतर तिगत उ आ निर्दिष्ट कक्ष मोदी कक्ष मोदी कक्ष के एंत शक्ति अटो अंत शक्ति तो एलक्ट्रा तिगत उ अदे रेडो कक्ष में उलक्ट्रा अच्छे रेडो कक्ष के एंत शक्ति अटो आ शक्ति तो एलक्ट्रा निरंतर तिगत उ निर्दिष्ट कक्ष निर्दिष्ट शक्ति कल एलक्ट्रा स्थिर कक्ष शक्ति को कोलने विषयानी तुम चपेट जरिए अदे विधा एलक्ट्रा सारी बैठ नीचे शक्ति ग्रहिस्तू उ अला बैठ नीचे वेड़ चेयर द्वारा यानी एलक्ट्रिटी द्वारा यानी एदना सर का द्वारा यानी शक्ति बैठ नीचे ग्रह एलक्ट्रा ताम उ शक्ति स्थाई नीं फर एग्जापल उदाहरण कीटव शक्ति स्थाई में एलक्ट्रा उदा एलक्ट्रा बैठ नीचे को शक्ति ग्रहिस्ते अदी तरवात शक्ति स्थाई की वेल्ड जरूरत रेडव शक्ति स्थाई की वेल्ड जरूरत एवरना सामज मन स्टेज उ व्यक्ति की डबूल बच्चा ये लाटरी तगल द्वारा ये विधा आना सर अत स्टेज पे अतु अभवे उड़ेट विधान इदंत अला को डबूल मत तरह मल्ल मरीजल स्टेट को अलागे एलक्ट्रा बैठ नीचे को शक्ति ग्रह ता उ शक्ति स्थाई नीं एक्व शक्ति स्थाई की अभी वाई शक्ति ग्रह द्वारा शक्ति उथाई नीचे एक्व स्थाई की वेल्ड जरूरत एक्व स्थाई की वेल्ली एलक्ट्रा एंतु उ मरला शक्ति को कोई अदे दाक तक उड़ेट शक्ति स्थाई की पड़पू जरूरत एलक्ट्रा उठी स्थाई ने भूस्थाई अटार भूस्थाई नीचे शक्ति एक्वे स्थाई की वेलते आ स्थाई ने उत्तेजित स्थाई अटार 
ఎలక్ట్రాన్లు భూస్థాయి నుండి ఉత్తేజిత స్థాయికి వెళ్ళేటప్పుడు శక్తిని గ్రహిస్తాయి అదే ఉత్తేజిత స్థాయి నుండి మరలా భూస్థాయికి పడిపోయేటప్పుడు శక్తిని కోల్పోతాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా నీల్స్ బోర్ చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా నీల్స్ బోర్ ఈ స్థిర కక్షలకు పేర్లు కూడా పెట్టాడు కేఎల్ఎంఎన్ అని పేర్లు పెట్టాడు నంబర్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని పేర్లు పెట్టడం జరిగింది ఈ ఎన్ని దేనిని చూపిస్తుందంటే కక్ష యొక్క నంబర్ని తెలియజేస్తుంది ఒక పరమాణువు యొక్క ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అంటే ఆ పరమాణువులో రెండు కక్షలు ఉన్నాయి వాటి పేర్లు ఏంటయా అంటే కే కక్ష ఎల్ కక్ష అదే పరమాణువులో పరమాణువు యొక్క ఎన్ విలువ మూడు అన్నామనుకోండి దాంట్లో మూడు పరమాణు మూడు కక్షలు ఉన్నాయి స్థిర కక్షలు ఉన్నాయి వాటి యొక్క పేర్లు కేఎల్ఎం అని అర్థం ఈ విధంగా పేర్లు మరియు కక్షల యొక్క నంబర్స్ని నీల్స్ బోర్ సూచించడం జరిగింది ఈ విధంగా పరమాణువు పరమాణువు మధ్యలో కేంద్రకం ఉంటుంది కేంద్రకం చుట్టూ నిర్దిష్ట మార్గాలలో ఎలక్ట్రాన్లు తిరుగుతూ ఉంటాయి మొదటి కక్షని ఎల్ అన్ కే అని రెండవ కక్షని ఎల్ అని మూడవ కక్షని ఎం అని నాలుగవ కక్షని ఎన్ అని ఈ విధంగా పేర్లు పెట్టడం జరిగింది నీల్స్ బోర్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ నీల్స్ బోర్ యొక్క పరమాణు నమూనాలో కూడా కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి ప్రతి పరమాణు నమూనాలో కూడా శాస్త్రవేత్తలు అంతకు ముందు చెప్పినటువంటి పరమాణు నమూనా ఎవరైతే చెప్పారో రూదర్ ఫోర్డ్ పరమాణు నమూనా ఫస్ట్ ఎవరు చెప్పారు ద జేజే థామ్సన్ చెప్పాడు జేజే థామ్సన్ చెప్పినటువంటి పరమాణు నమూనాలైన లోపాలను సవరిస్తూ రూదర్ ఫోర్డ్ పరమాణు నమూనాని విత్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్తో బంగారు రేకు ప్రయోగంతో చెప్పడం జరిగింది ఆ రూదర్ ఫోర్డ్ పరమాణు నమూనాలోని కొన్ని లోపాలను అదే చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే శక్తిని కోల్పోతాయి కదా మరి కోల్పోకుండా ఆ చుట్టూనే ఎందుకు తిరుగుతున్నారు అనే దాన్ని రూదర్ ఫోర్డ్ వివరించలేకపోయాడు ఆ వివరణని ఇస్తూ నీల్స్ బోర్ తన పరమాణు నమూనాలో దానికి వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది నీల్స్ బోర్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ ప మంచి పరమాణు నమూనాగా ఇప్పటికీ కూడా మనం వాడుతూ ఉన్నాం నీల్స్ బోర్ చెప్పినటువంటి పరమాణు నమూనాలు ఎక్కువ శాతం కరెక్ట్ అయినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి కానీ ఒక చిన్న లోపం ఏంటంటే నీల్స్ బోరు హెచ్ టు హైడ్రోజన్ కంటే బరువైనటువంటి పరమాణు యొక్క వర్ణపటాలను అతను వివరించలేకపోయాడు నీల్స్ బోర్ చెప్పినటువంటి పరమాణు ఏంటయా అంటే హైడ్రోజన్ పరమాణు హైడ్రోజన్ పరమాణువులో కక్షలు ఉంటాయి కక్షల్లో ఎలక్ట్రాన్లు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా హైడ్రోజన్ పరమాణు ఆధారంగా అతను వివరించడం జరిగింది హైడ్రోజన్ కన్నా పెద్ద పరమాణు యొక్క వర్ణపటం దాంట్లో ఆ పరమాణు ఎలా ఉంటుంది దాంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి ఎలా తిరుగుతుంటాయి అంటే హైడ్రోజన్ కన్నా ఎక్కువ బరువైనటువంటి పరమాణువుల యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలని పరమాణు వర్ణపటాలని అవి వివరించలేకపోయాడు నీల్స్ బోర్ దాని గురించి ఏం చెప్పలేదు అదొక చిన్న లోపంగా చెప్పొచ్చు మిగిలిన అంశాలన్నీ కూడా కరెక్టే ఎక్కువ శాతం నమ్ముతూ ఉన్నారు నీల్స్ బోర్ చెప్పినటువంటి పరమాణు నమూనాని అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి మనము రూదర్ ఫోర్డ్ పరమాణు నమూనా చెప్పేటప్పటికీ రూదర్ ఫోర్డ్ పరమాణు నమూనా చెప్పేటప్పటికీ ఎలక్ట్రాన్లను మాత్రమే కనుక్కోవడం జరిగింది జేజే థామ్సన్ అంతకుముందు ఆయన జేజే థామ్సన్ ఎలక్ట్రాన్లు కనుక్కున్నాడు కదా ఎలక్ట్రాన్ కనుక్కున్నాడు జేజే థామ్సన్ దాని అతని తర్వాత వచ్చిన వ్యక్తి ఏమో రూదర్ ఫోర్డ్ రూదర్ ఫోర్డ్ తన పరమాణు నమూనా చెప్పేటప్పటికీ ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే తెలుసు పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి అని మాత్రమే తెలుసు కేంద్రకం ఉంటుంది కేంద్రకం ఉంటుందని తెలుసు కానీ కేంద్రకం లోపల ధనావేశ పూరితమైనటువంటి ప్రోటాన్లు �ఉంటాయి అని రూదర్ ఫోర్డ్ అప్పటికి తెలియదు రూదర్ ఫోర్డ్ ఏం చేశాడు తన గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా బంగారు రేక ప్రయోగం ద్వారా పరమాణు మధ్య లోపల ఒక కేంద్రకం ఉంటుంది కేంద్ర లోపల ధనావేశ పూరితమైనటువంటి కణాలు ఉంటాయి అందుకే ఆల్ఫా కణాలు ఆ కేంద్రకాన్ని ఢీకొని మరలా వెనక్కి రావడం జరిగింది రెండు కూడా వ్యతిరేకించుకొని రెండు ఒకే రకమైన ఆల్ఫా కణాలు ధనావేశ పూరితమైనవి కేంద్రకంలో మధ్యలో ఉండే భాగం కూడా ధనావేశ పూరితమైనది అందుకని రెండు ఒకదానితో ఒకటి వికర్షించుకొని వెనక్కి రావడం జరిగింది కాబట్టి పరమాణువు లోపల మధ్యలో కేంద్రకము అనే ఒక చిన్న భాగం ఉంటుంది దాని లోపల ధనావేశ పూరితమైనటువంటి కణాలు ఉంటాయి వాటిని ప్రోటాన్లు అంటారు అని అతను చెప్పడం జరిగింది ప్రోటాను రోదర్ ఫోర్డ్ కనుక్కున్నాడు దాని తర్వాత ఈ బోర్ వచ్చేటప్పటికి ఎలక్ట్రాన్లు పరమాణువులో ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయని తెలుసు ప్రోటాన్లు ఉన్నాయని తెలుసు కానీ న్యూట్రాన్లు అప్పటి వరకు కనుక్కోల నీల్స్ బోర్ చెప్పే టమయానికి న్యూట్రాన్లను మాత్రం కనుక్కోన న్యూట్రాన్లకి ఎలాంటి ఆవేశం ఉండకుండా తటస్థమైనటువంటి కణాలు ఉంటాయి అది కూడా కేంద్రకం లోపల ఉంటాయి ప్రోటాన్లతో సహా ప్రోటాన్లకి ఎంత ద్రవ్యరాశి అయితే ఉంటుందో ప్రోటాన్లు ఎంత సైజ్ అయితే ఉంటాయో న్యూట్రాన్లు కూడా అదే సైజు ఉంటాయి కానీ ప్రోటాన్లు ధనావేశ పూర్తమై ఉంటాయి న్యూట్రాన్లకి ఎలాంటి ఆవేశము ఉండదు కానీ నీల్స్ బోర్ చెప్పేటప్పటికి ఎలక్ట్రాన్లు ప్రోటాన్లు ఉన్నాయని తెలుసు కానీ
న్యూట్రాన్ కనుగొన్నప్పటికీ కూడా పరమాణువు గురించి చాలా వివరాలు నీల్స్ బోర్ చెప్పడం జరిగింది ఎప్పుడు కనుక్కున్నారు న్యూట్రాన్లు అయ్యా అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో న్యూట్రాన్ని కనుక్కోవడం జరిగింది ఓకే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో న్యూట్రాన్ను కనుక్కున్న తర్వాత ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి ప్రోటాన్ యొక్క ద్రవ్యరాశి కన్నా పద్దెనిమిది వందల నలభై రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది అనే విషయం కూడా నీల్స్ బోర్ చెప్పడం జరిగింది అంటే ఎలక్ట్రాన్ చాలా చాలా చిన్నది పరమాణువే చిన్నది అనుకుంటే పరమాణువు లోపల ఉండేటటువంటి ప్రోటాను కన్నా ఎలక్ట్రాను ఎన్ని రెట్లు చిన్నది పద్దెనిమిది వందల నలభై రెట్లు అంటే ప్రోటాన్ని పద్దెనిమిది వందల నలభై భాగాలు చేస్తే ఎంత చిన్న ఇద్దో అంత చిన్నగా ఉంటుంది ఎలక్ట్రాను పరమాణువే చిన్నది పరమాణువు లోపల ప్రోటాను ప్రోటాన్ని పద్దెనిమిది వందల నలభై ముక్కలు చేస్తే ఆ ఒక ముక్క ఎంత సైజు ఉంటుందో అంత సైజు ఉంటుంది అంట ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఎంత సూక్ష్మంగా ఉంటుంది పరమాణువే సూక్ష్మమైనది పరమాణువు లోపల ఉన్నటువంటి ఉప పరమాణు కణాలైన ఎలక్ట్రాన్లు ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి విషయం ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం ఈరోజు క్లాస్లో బోర్ పరమాణు నమూనా ఏంటి బోర్ పరమాణు నమూనాలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యాంశాలని మరియు అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి లోపాలని మరియు పరమాణువులు ఎలక్ట్రాన్లు ఏ విధంగా కక్షల్లో తిరుగుతుంటాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సోషల్ మీడియా ద్వారా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో పెట్టేటటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో అందుతాయి కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ మీ విలువైనటువంటి సలహాలను సందేహాలను కామెంట్ బాక్స్లో రాయడం మర్చిపోకండి అదేవిధంగా మన వెబ్సైట్ అయినటువంటి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ డాట్ కామ్ అనేటటువంటి వెబ్సైట్లో ఇలాంటి వీడియోస్ ఇలాంటి సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారం చాలా ఉంటుంది కాబట్టి వెబ్సైట్ని కూడా సందర్శిస్తారని భావిస్తూ ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాతరం